Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, 1 de fevereiro, estamos na terceira semana do tempo comum e meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram consigo Jesus consigo, e assim como, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania, muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar, Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam, uns aos outros. Quem é isto a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da Salvação O texto do Evangelho de hoje, ele nos possibilita uma, uma grande reflexão. Nós temos o texto da tempestade que é acalmada, né? Jesus que acalma, silencia a tempestade. Mas esse texto eu convidaria você que nos acompanha a meditarmos sobre essa, essa realidade da, da intimidade, da começar a aprofundar a nossa relação com o Senhor. E creio que o início de começar um, um caminho de profundidade é deixar que Jesus ele mude os nossos caminhos. É interessante que esse texto ele começa com uma proposta de Jesus. Vamos para a outra margem. Vamos mudar, vamos sair daqui, vamos sair do nosso comodismo, vamos sair do, do, do mesmo. E vamos para um outro lugar. E para outro lugar a gente tem que entrar na barca. Nós temos que nos deslocar. De fato, quando Jesus entra na nossa vida, ele nos faz propostas diferentes do que estávamos acostumados. E é preciso, porque às vezes nós vamos com uma demanda para Deus. Nós queremos que Deus faça isso, faça aquilo, que resolva isso, que opere isso, que transforme, que cure aquilo. Mas Jesus, quando a gente entra, encontra Jesus, ele fala, tá bom, eu vou cuidar disso, mas vamos para outro lugar, vamos fazer outra coisa, vamos aderir uma outra proposta de vida. E eu e você temos que estar abertos a isso. Porque senão a gente lida com Jesus como se ele fosse o nosso servidor. Né? A gente vai com demandas para ele resolver. Mas Jesus ele não é nosso servidor, ele não é resolvedor de problemas, ele não é curador, não é milagreiro. Ele é salvador. E a salvação é estar na intimidade com Deus. Salvação é estar numa vivência de comunhão com Deus. E para que possamos crescer na intimidade com Deus, é preciso sair dos nossos comodismos. E quando nós saímos dos nossos comodismos, essa saída nos tira as seguranças, nos tira muitas das vezes as certezas, e nós somos chamados a nos abandonar na confiança do Senhor. Porque viver nos caminhos de Jesus é estar suscetíveis, é estarmos suscetíveis a tempestades, a ventos fortes, a estarmos suscetíveis a momentos de inseguridade. Mas crermos que o Senhor sempre está conosco, sempre está na nossa barca. E que mesmo que venham ventos, é ter a serenidade, é termos a certeza que no momento certo Ele irá despertar e tudo voltará e estará no seu controle. Tudo estará 
na sua decisão em suas mãos. Jesus ele adverte os apóstolos no final dessa palavra, dizendo, chamando eles de medrosos. E ele faz uma relação né, do medo e da falta de fé. De fato, querido, às vezes a falta de fé, a gente acha que a falta de fé é crer que Deus não pode fazer, é crer que Deus... Não, mas a falta de fé muitas das vezes se revela no medo. No medo de dar passos em Deus, no medo de perder para Deus, no medo de abrir mão das coisas para Deus. Quando a gente está no medo, o medo é o freio da fé. Ou a gente tem fé ou a gente tem medo. Não quer dizer que você não vai sentir insegurança tudo, mas a fé é esse se lançar, muitas das vezes, no escuro. É esse se lançar na confiança de que, independente de que seja, não vai faltar Deus. Talvez falte algumas outras coisas que nós sonhamos e que achamos que são importantes, mas que só achamos, porque o importante mesmo na nossa vida é não faltar a presença do Senhor. E nesse caminho, Deus nos faz compreender e entender isso de um modo profundo. Por isso, querido irmão, amada irmã, peçamos essa graça ao Senhor. Permitamos que Ele nos desinstale, tire dos nossos comodismos. E que mesmo se vier tempestade, talvez você esteja passando por uma agora, confie, silencie. O Senhor, nenhuma tempestade é maior que o Senhor. Nenhuma tribulação é maior do que a presença de Deus. Nenhum sofrimento pode tirar Deus da nossa vida. Por isso, criamos que no tempo certo, na hora certa, virá o seu socorro, virá a sua graça, virá a sua calmaria. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música